はい、おはようございます。池田です。えー、純正のパーツって素晴らしいですね。あの、自転車のパーツなり、なんなり、いろいろこうカスタマイズで変えてはいるんですけども、もともとこう、完成車についているものとか、えー、フレームに付属しているものとか、純正品としてつ、えー、いてくるものって、素晴らしいいと思いま,すまあなんでそう思ってるかっていうと今あのまたこう自分のですねスートラ LTD のパーツをですねこういじってるんですけどもあれ純正品があれぴったりくるみたいな今状態になってるんでえー、とそれをですねちょっとご紹介いたしますでは行ってみます。今あの装着しているパーツはもともと何かの完成車についているパーツやったりするんですよ。なんでなんかこう調べてみてもですね、まあ、純正品としてはあるんですけどこの詳細の名前がついているとか、えー、詳細の寸法が書いてあるとかなんかそういうタイプのものじゃなくて。まああの完成車をこう作る上でこう形にする上でえなんとかこうついていたものという感じのパーツなんですけど意外とですねそれがいい場合ってあるんですよね<笑>ほんであのまあ日々日々いろんな沼をこう経験していく中でもともとついていたものとか別の完成車についていたものを移植して使ってみたらあれええやこれいいやでも名前何て言ったらいいやろっていうのはあるんですけど、まあ、それをですねちょっとご紹介いたします、はい、では、えー、こちらがそうです今あのー、コナンのスートラはこんな感じになっておりますだいぶシンプルになってきてるじゃないですかねはい、まあ、今回はこれではなくてですねここなんですよ<笑>ハンドルからいきましょうか、えー、ハンドルこれどこのハンドルか分かりますかこれで分かったらもうマニアですよ。<笑>さあこれ、一体何についていたハンドルか。うん。はい。正解はですね、キャノンデールのトップストーンの、えー、3L カーボンやったかな。それの完成車についていたアルミのハンドルです。キャノンデールトップストーン純正ハンドルなんですよ。なんで、ここに、まあ、ノーブランドと言いますか、名前も何もこう書いてないので、一見するとですね、どこのかわかんないですね。で、まあ、なかなかこう調べようにも、これを手に入れようにも、なかなかまあ、ちょっと難しい<笑>。えー、普通には販売されてないんかな。もしかしたらこう補修パーツみたいなんで手に入るんかもしれないですけどね。はい。っていうのを装着してます。で、これ、なんで装着してるかというと、あの自転車仲間の、えー、清水さんがですね、このハンドル、あのまあ、別のハンドルに交換したんで、えー、余ってるということで、で、余ってるんだけど、もともとついているこのハンドル結構いいよっていうので、で、ちょっと今。それをお借りしてですね、えー、装着してるんですけど、結構いいですね。<笑>ちょっと、あれあれあれっていうぐらい、結構いいんですよ。で、これ何がいいかっていうと、上から見たときに、まあ、こういう形になってるんですけど、こ、ここは 31.8 ミリなんですよ。で、こっから、こう広がるんですね。でもめっちゃ上が広いんですよ。ここ。上から持ったときに、手の、面積、広い面積で上からこう押さえることができるという,こう潰し加工になってるんですこの下もそうですねこうやって見るとすげえ大変こう潰されてるのが分かると思いますなんでアルミハンドルでよくここまで潰したなっていうぐらい、えー、前後方向にこう、まあ、エアロ形状ですね、えー、になってるんでここのですねなんていうの手を握るというよりかは手を置くような動作、まあ、置くここが気に入ってるんですよねこのカーブのここにこう手をこうグッと置いたこの位置が結構好きなんですけどこれがですね非常に快適です非常に快適で幅もですねまだ測ってないんですよこれ測
測ってないんですけど、おそらく420から430ぐらいのブラケット幅で、下はですね、こうやって見ると、ちょっと広がってるんで、多少、フレア形状なんで、ここよりかは広くなってるんだけど、これが非常にいいと。で横から見たときに、リーチもですねそこまで長くないんですよね、なんでここからここへの持ち替えも非常にしやすいです、でドロップもあのそこまで深くないと、でちょうどいい形で、こうなんか握り心地がいいので、困っちゃいますよね、あれあれあれ,あれと思って、純正でこれついとったら、すごい心地がいいなと。えー、思いますね名もなきハンドルかもしれないんですけどもそこにはですね非常にあの乗り方に合わせた、えー、仕様だったり形状が採用されてるなと、えー、思いましたねでこれあの広がりすぎてないっていうこれフレア寸法は分かんないんですけどフレア形状でわちょっと動画やと分かりにくいですねちょっとこう外に広がってるんですよねちょっとちょっとだけなんで、えー、ここを持ったときとここを持ったときの握り心地、握り幅が違うので、オフロード行ってもおそらくしっかりと握れることでしょう。で、ここの根元もですね、ブレーキレバーすごい握りやすいので、なかなかええー、形してると思います。はい。で、まあ、これがですね、えー、ちょっとハンドルつけてみた、えー、なん、なんちょっとあれんかな、グラベル用エアロハンドル純正なのかな。なんて言ったらいいんでしょうか。まあ、これが非常に調子がいい純正品と。で、もう一つですね、これ、僕、使ってるんですけど、この粉。粉の純正ステムを逆さにした状態。これ、もうなんか調子いいんですよ。これはですね、粉のスートラ、まあ、こいつについてた純正ステムなんですけど、あの、ポジションが僕、なかなかジャストで、えー、この上向きじゃなくて、逆さ向きにしてスペーサーちょっと少なめにして下げた状態っていうのがもうなんかどうやってもジャストなんですよねでこれに代わる今捨ても探してるんですけどなかなかこいつがですね、まあ、好みにピタッと合っててなんかこうよし買えようっていう気に今なってないっていうですねなんかいいかっこいいのを見つけたらちょっと変えてみたいなとは思うんですけどね、はい、これこれですよ普通のもうステムです普通のステムもう4点止めのボルトの何回これステムボルト緩めたかわからないぐらいこう<笑>やってるんですけどそれ,、まあ、それでも壊れないというですね、えー、非常に使いやすいステムです、はい、でこっちこれはですねあの WTB の、えー、コナー純正サドルなんですよこっち後ろの方にはこう WTB のロゴマークがあって、えー、前の方には K コナーのです、ね、ロゴマークがあるとで上から見ると、まあ、こういう感じですね、これも純正の、えー、サドルになりますここにうっすらとこうなって書いてあるんですけどでこれですね、えー、おそらくボルトなんですよボルトと言われる、えー、WTB のサドルがあるんですけどその形状に非常に近いとで特に何も書いてないのではっきりそれかって言われるとちょっと困るんですけども、まあ、これも純正のやつとでこの横のところもですねちょっとこう強い生地みたいになってて、これもちょっと破れにくくなってるのか、それともこのスポンジがこう空気が抜けやすいようになってるのか、そこはちょっと定かではないんですけど、おそらくここよく当たるところなんで強くしてるんじゃないかなとは思うんですけどね。ちょっと一回調べなきゃいけないですけど。はい。これもですね、非常にクッション性があって、今あの、このとこの、あの、ショーツ履いてるんですよ。これめっちゃ生地が薄い。あのペラペラのやつなんですけどこれで、えー、座ってみてもですね非常に座り心地がいいですはい純正最高っつって<笑>、えー、非常にですねいいでコナーのサドルってあのー、結構ぴったりくる人多いみたいで全部こう他はカスタマイズして入れ替わってもサドルだけはもうコナーを使うっていう方もですねコナーっていうかまあそのまま使うという方もおるぐらい結構ですね、フィットする方が多いと思います。僕もなんか、使ってなかったんですけど、最初から。全然別のサドルを使ってたんですけど、初めてこう、昨日の夜、え
つけてみたらあれこれあれなえええかもしれない<笑>ってなってで今もつけてるという状態ですね、はい、でえっとこれあとはですねこれちょっとすっきりしたの分かりますなんとですねドロッパーポスト取ってしまいました<笑>こっちからこうケーブルつながっててここにこうスーッとこうケーブルが張ってたんですけどそれを取ってしまって、えー、シートポスト、通常のシートポストにしました、31.6 ミリ。で、これもこう模様が書いてるんですけど、これ、あの、粉の純正シートポストなんですよ。で、これは、あの、スートラのシートポストではなくて、これ、あの、ロー、えー、あれ、ユニットっていうマウンテンバイクなんですけど、マウンテンバイクにもともとついている、えー、シートポストの純正品。なので、粉。粉、粉、粉なんですよ、今。で、キャノデールってなって。<笑>えー、やつなんですけど、これはですね、あのー、あの、使ってないやつがあったんで、ちょっと今、それを仮に装着してるんですけど、これ意外とですね、いいんですよね、これも。まあ、何がいいかっていうと、えー、まず、よくある形なんですけど、ボルト2つで、まあ、前後のこの角度を微調整できるっていうのと、で最近ですね、このレールにさらにこの下のところにですね、パーツをかませて、こうサポーターとか、えー、レールオンレールみたいな感じで、ここの傘をですね、えー、増して使うようなもの、もしくはカーボンレールのように、あのサグマサドルのようにですね、楕円形状にレールがなってて、こう高さがないと使えないものみたいなのが結構あるんですけど、実はこの純正のサドルのボルトって結構長めになっててそういうかさ増しのレールかさ増しのパーツ装着カスタマイズみたいなのにも十分こう対応できるぐらいのボルトの長さなんですよなんでこんな長いんやろって思ったんですけど、まあ、そういうのを考えると非常にいいですねでこの実はですねこれ僕ちょっと僕好きなポイントがあってここなんですよこのこの幅この幅もうだいぶ狭いんですよねでこれ狭いと何がいいかというと、あのー、ここに、ここに、今、サドルバッグつけてるんですけど、紐とかあのサポーターとかつけるときに、これがあまりにも長すぎると、調整幅がないんですよね、サドルレールの。なんで、ここにサポーター系の、えー、ものを固定できないんですけど、これ、かなり狭いんで、そういうアクセサリー類の固定が非常にしやすくなってるという感じ。ですね、でこれだけしかないんでサドルの前後移動も非常にあの幅広くできるなと、えー、これ装着してみてですね、えー、思いましたね、はい、というのがこのシートポストになります、はい、この前ロングライドに行った時にあのドロッパーのここにですねサドルバッグつけてたんですよなんで、えー、一回もドロッパー使わずに走ってたんですけどあ意外と走れるなと思ってで今まで、まあ、純正でドロッパーポストがずっとついてたんでじゃあ、あのー、今までとは違うカスタムということでドロッパーちょっと逆に取ってみようと思って今取ってみた感じですねはいでドロッパー取ると、まあ、何が起こるかっていうとこれ下がらないんでサドルバッグが装着できるともう思う存分ですねっていう感じあとは多少多少なりとも軽量化になるんじゃないかと思うんですけど、この自転車に軽量化を求めるのはどうかというのもあり、はい。っていう感じ。まあ、ちょっとスッキリさせたかったというのもあるんで、一回撮ってみてみます。はい。という感じですね。で、えー、最後にもう一個あるんですよ。これ。これです。B って書いてあるんですけど、これ、ボムトラック、まあ、セイドの MGV カーボンフォークっていうんですけど、これ、ボムトラックのフォークなんですよ。で、えー、っと、セイ、ボムトラックの、あのー、グループの,あのセイドっていうパーツブランドがあるんですけど、まあ、今はもうそこの,あのロゴになってるんで、この B っていうのはないんですけど、これもですね、フック EXT っていうあのボムトラックの自転車に使われている、えー、フロントフォークともう一緒。ですね、あのもうペイントが違うだけで中身は一緒なんですよ、まあ、だから純正フォークと言っていいでしょうでこの純正フォークもですねなかなか使いやすいんですよね結構頑丈で、まあ、あのスートラ LTD のスチールフォークに比べるとちょっと硬い感じはあるんですけどあのなんせ頑丈ですねで
今あ,、まあ、やあえてやってないんですけどダイナモ右側はダイナモのケーブルをこう中にこう通せるようになってるし、えー、こっちもですねブレーキワイヤー、えー、ブレーキケーブルはホースか中に通るようになってるし結構もう考え尽くされてるなとであとはまあボトル台座もあるしフェンダー台座もあるしまあ精度もなかなかいいしとあまりこの精度って他のパーツブランドに比べるとまだまだ知られてないんじゃないかなとは思うんですけどあのー、必実合計なものを作ってるなというのをなんかこう感じますね、はい、僕はかなり好きなところです、はいまあ、というわけで、えー、パーツをあちらこちらいじいじ、えー、いじってる間にうわ、えー、純正のもともと完成車についていたパーツをつけるとえー、意外と良かったなっていうのを、えー、発見したんで、えー、改めて発見したんでちょっとこちらでご紹介いたします、えー、いろんなパーツいろんなこうスタイルのものがあるんですけども一回元に戻してみるっていうのも、えー、一つかなとでこういうのってなんかこう手に入れようとしてもなかなかこう難しいパーツもあるんですよねなんでまあ見つけたらゲットするというような感じで、まあ、ポジションを試したり、えー、この形状もうもうブランドとかはもう何もついてないんだけどこ,のこれええやんっていうのもありやなという感じですね自分がこれがピタッとあってこれが好きなんだというのだったら、えー、全然純正もありだなというふうに、えー、当たり前ですけどね、えー、感じましたとちょっとこれしばらく使ってみようと思いますはい、ということで今回は、えー、純正のパーツって意外とええやんっていうお話でした<笑>はいでは、えー、今日この辺りで終わりますどうもありがとうございました。